Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay, perfect. Thank you for waiting. I'm sorry, I had a, I had something to do with uh, finishing the other class. Okay, perfect. Uh, something exciting that you have done today? Alguien ha hecho algo emocionante, exciting today? No. Okay. Ah, yes, okay. Read, reading information and, and thinking yeah. about that. Okay, excellent. Uh, well, today I cut my grass, my house. I cut the grass. Okay. So that's what I did today. And uh, teaching and conference and meetings. Okay, very good. So today I am very, I'm very exciting because ahora van a usar un tema muy importante. Eh, es, un, es una lección que van a usar mucho. Eh, se llama el present continuous. Present continuous. Eh, por favor, si se pueden poner en mute, eh, si no están ahorita hablando, por favor. Okay, se llama el present continuous. Present continuous. We use it a lot in English. Have you ever heard this question before? Esta es una pregunta bien común en, en, en el inglés. Eh, entre amigos. Hey, what's up? What are you doing? Nunca han escuchado esa, esa, esa frase. What's up? What are you doing? Okay. Sí, how, la hemos escuchado. How do you respond? Pablo, ¿cómo respondería? Si yo te digo, hey, what's up, Pablo? How are you doing? Or what are you doing? I'm sorry. What are you doing, Pablo? Uh, what are you doing? What are you doing? I'm doing for work. Okay, okay, very good. Uh, I, allí, Pablo, lo que, lo que hizo es que usó la frase que yo le di, what are you doing? Y me, y me la regresó. Está bien pero te voy a dar otra herramienta mejor. ¿Ok? For example, uh, ask me, Pablo, ask me, what are you doing? What are you doing, teacher? I am teaching English. Okay. I am listening to music. I am watching TV. I am reading the, a book. Do you understand? Es como, como, lo, como lo que estoy haciendo en el momento. Lo que, sí, lo que estoy haciendo en el momento. ¿verdad? Exacto. Es una acción continua que estás haciendo en este momento. No sé cuándo va a terminar, sino que sé lo que estás haciendo ahorita. Okay. All right. So, very good. So, I want to do a... Let me see. Eh, sí, vamos a ver el video. Vamos a ver ahí. Pero quiero, quiero como expandir un poquito. Okay. Let me see... Uh, let me, let me share word with you. Vamos a ir a, a, lo, a lo más simple. Simplemente quiero que vean mi pantalla. No nos vamos a complicar mucho todavía. But uh, I want you to see my screen. Esta no. Ya voy a borrar esto. Estas preguntas. Ok. For example, um, quiero hacer un cuadrito con ustedes de lo que nosotros hemos aprendido ya. In esta class. So let me see, let me see, let me see. Okay. Right. So, hemos aprendido. Eh, teacher, eh, va a enviar ese cuadrito, ¿verdad? Sí, pero ya vas a ver que no, no, no va a ser gran cosa. Okay. Number one. Eh, empezando del pasado. Eh, Hicimos pregunta, preguntas en el pasado. ¿Cómo? What? Do you... bueno, voy a empezar antes solamente con did. Did you finish the platform? Ok. So, simplemente usé did. Ok. Mi pregunta está en el pasado. Correcto. 
did you finish the platform? Okay. So this is past, right? So aprendemos, aprendimos cómo hacer preguntas en el pasado. Past. Okay. Now, también podemos usar WH con did. For example, what did you do today? Mm -hmm. What did you do today? So aquí está otro, otro ejemplo, ¿verdad? So, estoy hablando en el pasado. Estoy preguntando en el pasado. Okay. So, en el, el, el uso de los verbos en el pasado es algo que ustedes van a aprender desde ahora hasta llegar al nivel avanzado. Eh, van a seguir ampliando su, su, su conocimiento de los verbos en el pasado. Okay. So, ahorita no, no nos vamos a meter mucho ahí a darles una lista. Pero, otra cosa que hicimos was present. Okay. We spoke in the present. Okay. For example, I ask you, what do you wear for work? Okay. ¿Se acuerda cuando hicimos esa pregunta? ¿Qué usa para el trabajo? What do you wear for work? And you said, I wear blue jeans and boots. Right? This is present. Okay? Ah, también. Perdón, regresando al pasado. Se me olvidó algo que ustedes aprendieron. Was and were. Okay? Lo cual lo van a ver más, más, más adelante. También. Present. Do you remember present, the verb to be? Am. Am. Is. Are. Verb to be. También, cuando usas el verb to be, es, es, en el presente estás hablando en el presente. For example, I am hungry. Tengo hambre. I am tired. So, you speak in the present. Okay. Otra cosa que mencionamos también es future. ¿Cómo hago una pregunta en el futuro? ¿Qué puedo usar? Para hacer una pre pregunta en el futuro. What will you eat for lunch. ¿Qué comerías? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Para lunch. Estoy hablando en el futuro. Asumiendo de que está, estamos en el día y yo le pregunto, hey, what will you eat for lunch? Ok. So voy a usar will. El verbo will. Ok. Very good. Ok. So, ahora van a aprender otra herramienta. Que es el present continuous. Ok. El present continuous. Very good. What are you doing? Le pregunté a Pablo, ¿verdad? Al, in al inicio de clase. Hey, what's up? What are you doing? Ok. What are you doing? Ok. Ok. So you can say, in the present continuous, la estructura del present continuous, ahorita se la voy a dar, porque es nueva. Subject plus verb to be. Ok. Plus verb plus ing. Ok. Example. I am watching TV. Okay. Estudiemos esta, esta oración. I, subject, am, verb to be. Verb, watch, que es el verbo normal, watch, pero le voy a agregar ing. Watching TV. Ok. Pero ese ing no funciona para todos los verbos, ¿verdad, Tiche? Eh, si, los, si los vas a hacer en present continuous, sí. 
si lo vas, lo vas a, a lo vas a convertir en present continuous a los verbos, sí. Uh -huh. uh, ahora, los verbos cuando estás hablando del pasado no aplica el ED en algunas ocasiones. Pero, sí, por ejemplo, cual, dame cualquier verbo. Eh, estudiar. I am studying English. Okay. Run, uh, running. I, voy a cambiar aquí solo para cambiar, otro, usar otro verb to be, que sería is. She is running. Okay. He is talking on the phone. Okay. So, es, todas estas son acciones continuas. Simplemente uso el subject plus verb to be plus verb ing. Okay. Now, esto me dice simplemente lo que está haciendo la persona ahorita. No sé cuándo va a terminar. No sé cuánto tiempo tiene haciendo esa acción. Eh, no sé, no, no me da mucha informa, información, sino simplemente lo que está haciendo ahorita, en este momento. ¿Ok? Now, ¿qué pasa si quiero hacer una pregunta? No con el WH, sino que simplemente eh, preguntándole a una persona. Con el verb, con esta estructura. Are you listening Going. to music? Uh -huh. Ahora estoy haciendo preguntas, ¿verdad? Are you listening to music? Quiero que vean algo. El verb to be ahora pasó al, 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 al inicio de la oración. Uh -huh. Y, y esa, esa regla de hacer preguntas iniciando con el verb to be, eh, lo van a ver mucho, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Uh, are you listening to music? Another question can be, is she studying English? Okay. Is she studying English? Ahora, Pueden ver aquí que inicio con el verb to be la pregunta. Ahora, la respuesta para ese, este tipo de preguntas siempre va a ser en el contexto de sí o no. Yes, yes. she is. Forma corta. Una forma más corta todavía. Yes. <ríe> Simplemente decir sí o no. Forma completa. Yes, she is studying English. No, eh, sería oración en positivo. Yes, she is studying English. So, aquí está la pregunta. Inicio con el verb to be. Ustedes ven, la pregunta inicia con el verb to be. Pero la respuesta no inicia con el verb to be, sino que inicia con el subject. Do you see? Ahora, ¿qué pasa con el verbo? En ambas, pregunta-respuesta es ing. ing. Studying, listening, talking, running. Es in. In. Sí. Siempre veo que siempre se mantiene la regla que ocupábamos para responder. Yes, I am. O sí. yes, he is. Siempre se mantiene la regla. Sí. Sí, siempre cuando la, la, la pregunta es yes or no, tú vas a responder de esa misma forma. Yes, I am. No, I'm not. Yes, she is. No, she's not. Uh -huh. y, y, y de hecho, la mayoría de las conversaciones que tenemos en inglés están en ese ámbito de, del verb to be y el super. En esa forma. Casi siempre. Uh -huh. Por ejemplo, yo tengo una conversación normal con alguien. Hey, how are you? Uh, are you a doctor? Yes, I am. Um, 
how old are you? I, a, are you are you related to this person? Yes, I am. Oh, okay, very good. So, siempre casi va a ser eh, en ese ámbito de yes or no questions, very simple questions. Okay, so uh, aprendimos past, un poquito del past, nos vamos a meter más del pasado. Eh, eh, no sé si al final de este módulo o al inicio del otro módulo van a ver más en detalle el pasado. Present. What do you wear for work? I wear blue jeans. Also, for present, yes, I am. No, I am not. Yes, they are. No, they, they are not. So, el uso del verb to be in el presente. Future, will. What will you eat for lunch? I will eat pizza for lunch. Okay, very good. Y el que, el que vamos a ver ahora, present continuous. What are you doing? Okay. I am watching TV. I am studying English. She's running. He's talking on the phone. Are you listening? Uh, uh, questions. Are you listening to music? Is she studying English? Yes, she is. Or yes or no. Yes, she is studying English. Okay. Very good. Preguntas? Solo en el presente continuo es que se contesta diferente a cómo a cómo se hace la pregunta, porque veo que en el pasado, en el presente y en el futuro siempre se ocupa, por ejemplo, para responder el did en el pasado. Sí. En el presente el do y en el future el will. Sí. Pero en el presente el continuo do. es el único que cambia y se responde como que si fueran las preguntas con el verb to be. Uh -huh. Siempre. Sí. En el presente okay. eh, nos usamos un poquito el do. ¿Se acuerdan? Sí. Yes, I do. Yes, I do. Uh -huh, correct. Do you wear jeans? Yes, I do. I wear blue jeans and boots. Okay. Y también el uso del verb to be. Que ustedes empezaron, I am Carlos. I am 38 years old. Okay. She is my sister. Okay. So el uso del verb to be. All right, excellent. So ya vamos armando el... La, los verbos, los, los, los tenses. Esto se llama como verb tenses. ¿Ok? Que son los tiempos. Sí, tengo tiempo. una pregunta. Uh -huh. Este, o sea, lo que he, he entendido hasta ahorita es de que, por ejemplo, cuando en el presente armamos una oración con, con este condu, pero digamos esas oraciones eh, son donde no está el verbo to be. Es como una pregunta que yo siempre he tenido. Sí, correcto. Ok. Do Do es, eh, le estás preguntando a una persona una acción en el presente. Eh, for example, do you like pizza? Yes, I do. Uh -huh. Porque es algo que me gusta en este, hasta este momento en el, en el presente. Me gusta. Do you like pizza? Yes, I do. Okay. ¿Se le puede preguntar con el do la edad? No. Remember, remember ¿cómo preguntamos la edad? How old How are you? Old are you? Mm -hmm. How old are you? Mm -hmm. Yes. Okay. Do is usually is, después de do va un verbo. Do you like pizza? Do you wear jeans? Do you watch TV? Mm -hmm. okay. ok. Y es para decir, es para como preguntar sobre una acción ahorita en este momento. Do you watch una TV? Consulta. Uh -huh. Este do, si se ve la traducción, es como hacer, pero uh -huh. eh, el make es ya para realizar una acción, ¿verdad? Entonces, como uh -huh. es una confusión entre el do y, y el make, prácticamente el mismo significado en español. Sí, sí, sí pero, pero tiene es, uh -huh. sí, tiene diferente uso. Uh -huh. 
Eso, eso después lo van a ver, que la diferencia entre do y make. Uh -huh. So, uh, para, para ahorita solamente recuérdense, después de do a un verb, do you, do you wear jeans, do you like pizza, do you listen to music, yes I do. Ok, very good, so, enfocándonos en el present continuous, questions, ¿alguien tiene preguntas? Pueden hacer eh, WH questions, what are you doing? Y pueden responder con el presente, I am, uh, I am cooking dinner. Okay. ¿Cuál es la estructura? Subject plus verb to be plus verb ing. I am watching TV. I am studying English. Okay. Preguntas? Questions? That you have? No? Everybody's good? Okay, let's go watch the video. Let's watch the video. Siempre es eh, siempre bueno pues, ver lo, lo, los videos porque les van a ayudar a, a tener una base. Recuerden, si ustedes ven, algunos de estos videos son de YouTube. No es que los sacamos de ahí, sino que es alguien de, de inglés corporativo. Eh, la, la señorita que sale allí es una maestra de inglés corporativo. Ella hace los videos. Pero, pero ustedes también pueden, pues expander, ¿verdad? Y hacer una búsqueda como yo hago con ustedes que le mando eh, ejercicios. Ok, so, ¿cuál es la lección? 4.10, present continuous statements. Let's watch the video. Ok. Y después hablamos para aclarar, aclarar cualquier duda del present continuous. Let's watch the video. Hi everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb, uh, plus ing, plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence, plus the verb to be, plus the verb in its ing form, plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted, and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be are the verb plus ing wearing plus the complement in this case happens to be shoes we're wearing shoes they're wearing shoes when forming negative statements you will just add not after the verb to be let me give an example on the chart They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but 
are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give some examples of your own. Talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay, very good. Do you have any questions for, for the video? Any questions? Okay. Eh, sí. Uh -huh. Sí. Por ejemplo, no sé, usted, quizás a veces de tener un poco como que llevar el orden de, de o sea, de, de no separarnos de lo que estamos, lo digo por experiencia propia, porque en el, ya le explico, o sea, fíjese que yo encontré una página donde prácticamente hacía como una traducción de la oración, pero no entendí y me confundí un poco, porque por ejemplo en una oración decía, I Bruce wearing a light green jacket. Y la traducía como Bruce lleva una chaqueta verde claro. Cuando si estamos en presente continuo, debería ser Bruce está llevando una chaqueta verde claro. Uh -huh. Entonces, quiero que usted aclare esa duda, por favor. Bueno, este, si, se, si te estás metiendo así como al Google Translator. No, no, no fue en Google Translator. No. Fue en una página así que supuestamente eh, uh -huh. como que enseña inglés. Pero, o sea, yo no quiero confundirme respecto a eso tampoco. Sí, pero ten, tenés que ver qué, qué, qué estaban enseñando. Estaban enseñando el present continuous. Sí, sí, ahí este decía present continuous, pero lo que no lo entendí, sí, 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 o sea, por eso le preguntaba a usted. Sí, acordate de la estructura, ¿verdad? La estructura, eso siempre te va a guiar. La estructura gram gramática, así como le explicó él, o la expliqué yo al, al principio, que era el, el subject plus, ver, plus verb to be plus verb ing. I am talking. Ah. I am wearing, I am cooking, ok, eso siempre te, de hecho vamos a hacer una práctica ahorita, ok, uh -huh. very good, All right. so, la práctica es la siguiente, nos vamos a, a dividir en grupo y vamos a hacer esta primera pregunta, le, le va a hacer a su compañero, eh, who is in your house, quién está ahí en tu casa, who is in your house, eh, pueden decir, my wife, my brother, my mom, my dad, etc. Esa es la primera. Después van a preguntar, what is your mom doing? What is your wife doing? What is your brother doing? Y van a responder, he is cooking. She is watching TV. Es decir, ¿qué está haciendo ese, ese, ese familiar? Ok, so ahí van a poder practicar más la estructura. Primera pregunta, who is in your house? ¿Quién está en tu casa? My mother, my brother, my sister. Ok, what is your sister doing? What is your brother doing? What is your mother doing? Ok, y ahí van a responder en el present continuous. All right, very good. Preguntas? Activity? No? So let's go to groups. Let's go to groups of three. Let me see. Three people. Okay? Let's go to groups. Acepten la invitación. Si quieren prender su cámara, si quieren hablar con el compañero, prender su cámara. Excellent. Okay?
Hello, Marvin. Eh, ¿Puede aceptar la invitación para ir al grupo, por favor? No. ¿Quiénes están en su casa? Who is in your house? Ah, este... My house are my family, my mother, brother, cousin, and nephews. Okay. Escucharon? So, le podemos preguntar, what is your cousins doing? Right? Yes. So, tenés que contestarnos, Mauricio. What is your cousin doing? ¿Qué está haciendo a mí? Ajá. <ríe> a si tenés yeah. que ir a ver, pues puede ir a ver, no hay problema. Ajá, sí, sí, sí. <ríe> um, Cosi me dijo. Eh, que, no. Me dijiste, me dijiste sobrinos eh, o sea, primos. Eh, no, eh, sobrinos limpios. Ah, ok. Eh, sobrinos, si es, eh, si es niña, my niece. Si es varoncito, nephew. Nephew. Yes. Ah, y si quiero decir en general sobrinos, lo mismo, nephew. Eh, pero, no, es que nephew es para varón. Varón. Ah. Es que hay, do, hay dos. Ahí hay nombre para varón y nombre para hembra. Pero, o sea, si son de los tres, ¿cómo digo? <ríe> o sea, si son de los ah, dos. Ah, ok, ok. Ok, <ríe> so let's just say, eh, what is your nephew doing? Ah. Uh -huh. ¿Qué está haciendo mi sobrino? Uh -huh. Uh -huh. Um, my nephew um, is watching TV. Very good, very good. Oh, no. <laughs> ¿Quién más está ahí? Nos dijiste ese otro familiar. Brother. brother. What is your brother doing? My brother is um, come on, uh, working, pero es que o sea, no está en el lugar. No sé si yo o working. <laughs> ah, no, no, no importa, pero, pero está trabajando ahorita. Sabes que está ah, trabajando. Está... So, he is... He is working. Uh -huh. He is working. Okay. Very good. Uh, ¿alguien, uh, ¿Alguien más que escuchó, Carla? De, de su familia que estaba ahí con él. Eh, yo solo le entendí brother y cousin. Okay. Mm -hmm. Somebody else is there with you? Mauricio, ¿alguien más está ahí contigo? Um, no. Okay. Know. Okay, very good. Now, uh, Rodrigo, ¿estás ahí? Ok, excelente. Mauricio, uh, ask Rodrigo, eh, who is in your house? ¿Quién está en tu casa? Who is in your house? Mauricio, dale, pregúntele. Ya le estoy dando la respuesta. Ah, ok, ok. <ríe> pregúntele a Rodrigo. Ah, es que yo pensé que él estaba diciendo que me contara. Da no. igual. Dale, uh, who is your, in your house, Rodrigo? My, my parents, my dad and my mom. Okay. So, Mauricio, ask him. Um, ask him. Um, is he... Uh, mother, dijo, parece. Yes, my mother <laughs> and my mother father. Mother and father. Oh. Bon. Amor, far. Easy. Um, ¿Cómo se hace la pregunta, Carla? How do you ask the question? Um, what is your father doing? Uh, what is your father doing? My father is watching Netflix right now. <laughs> Very yeah. good. Excellent. Now, what about his mom? Ask him uh, about his mom. Sí, sí que no oye nada. Raro. Sí, eh, teacher, tenemos un problema, no sé por qué. No sé si usted me escucha bien. Sí, te escucho. Ah, okay. ah sí. pues si no, 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 no es problema mío. 
eh, Larisa no, no nos escucha ni tampoco le escuchamos a ella. Y a Esther yo le escucho, pero allá bien. Bien lejos. Bien, bien lejos. No sé si usted okay. también tiene ese mismo problema con ella. No, les recomiendo. Lo que pueden hacer es que pueden desconectarse e ingresar otra vez en la reunión. Y, y, va, y yo lo voy a asignar otra vez a este grupo. Este es el grupo número dos. Bueno, pero sería... O sea, de igual forma tengo que salir del grupo, ¿verdad? Pero porque yo creo que no tengo ningún problema porque lo escucho perfectamente. Pero ahí así no a ser... Sí, no. Bien. Uh, sí, bien. Solo si tiene problema. No salga si no tiene problema. Entonces, pero yo de igual forma me quedo en el grupo, entonces. Sí, se fue. Vale. Ok, okay so la activity is this. Eh, podemos preguntar la primera pregunta que yo quiero saber quién está en tu casa. Who is in your house? Esther, who my is parent, in your house? My parents are in my house. Okay, so your mom and your dad. Yes. What is your mom doing? She's, she's sleeping. Very good. What is your father doing? My father listening to the radio. Very good. Okay, now Esther, I want you to ask Herbert. Herbert, who is in your house? Um, um, my son. My son. Uh -huh. uh, ¿Cómo se dice? Uh, ¿El sobrino? Uh, nephew. Nephew. Uh -huh. um, What is he doing? Um, nephew. Um, me tiene que seguir preguntando quiénes quién más están. Así sería. Uh -huh. Ah, ok. Entonces tengo que esperar la, la pregunta de ella. Uh -huh. What so, is he doing? What is he doing? What is your nephew doing right now? Hello? What is he doing? Ah, uh, que eso, ah, uh, que eso, bueno, que están haciendo, eh, um, play, play, eh, play, ¿cómo sería? No, ah, uh ah, -uh, no estás usando la estructura. Mm. No, verdad que no. Ah, uh ah. -uh. Uh, ¿Cuál es la estructura? He, for, for example, oh, she is cooking. He is oh, watching perdón, TV. Sí, sí. Eh, he is play, play, play. play. Ajá. Pero okay. en este caso cuando se dice play, play, PlayStation. Play, play, play vi nada, video más. games, video ah, games. Video games. Ah, ok. Mm -hmm. Ok. Uh, he, he's playing. Okay. So, ¿quién más dijo Esther? Mm, nephew. Nephew, ¿quién más dijo eh, que estaba allí con él? Son. Son. Your son. What is your son doing? What is your son doing, Herbert? Perdón. What is your son doing? Um, what is your son doing? Yes, English. <laughs> Think, try, mira, tenés que pen, pensar un poquito en inglés porque si estás traduciendo tengo, todo, si estás traduciendo todo, se me va a complicar, verdad. Y de hecho he estado, uh, he estado bastante practicando. Bueno, he estado estudiando bastante, pero eso que me cuesta bastante. Pero, yes. pero bueno, ahí vamos. Ok. Este, bueno. You're doing mother. No. What is your mother doing? Repeat. Ah, ¿cómo es? What is your mother doing? What, What is, is your, your mother? What? Yes. What? La pregunta es la, la What is your mother doing? Doing, ahí es que teníamos. Doing. Mm -hmm. Ok. Eh, bueno, sí está viendo. She is. She is. Oh, my mother is. Que watching TV. 
Yes, my mother is watching TV. Very good. Uh -huh. Okay. Más estaba allí okay. En tu casa? Uh, my sister. Uh, okay. What well, is your sister doing? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. My, my sister is studying. 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 Porque lleva ahí ING, ¿verdad? Studying. Yes. Uh -huh. Very good. ¿Quién más? Okay. ¿Quién más ya, no ya sé... pasaron todos? Sí, pero... Sí. No sé si... Nosotros estábamos mal con la pregunta, no lo sé. Ajá, en el what, you, what is your mother doing? What is your mother doing? Doing. Uh -huh. is what your, is your mother doing? What is your mother doing? Doing. Uh -huh. Who is in your home? Esa sí sería, estaría buena, ¿va? Who is in your home? Eh, ya, yeah, ajá. Para que te diga los nombres de las personas que están ahí. Y en base a eso, tú le vas a hacer la pregunta. What is your sister doing? What is your mom doing? What okay. is your sister doing? What is... No sé si seguimos repasando la primera. Sí, sí yo creo que necesitan... <laughs> solo repasen para, is... para practicar la estructura. Okay. Uh, what is... Le voy a preguntar yo. Uh -huh. ¿Cómo es? House, who is... Or house is... Así vea, who is in your house? Uh -huh. Who's, in, my, who's in, my, in your house? In my house, uh, ah. is, are my mother, my sister. In uh -huh. yeah. you, I'm, I'm, en I. Ok, ok. Entonces, en base I, a esas personas, yes. le vamos a hacer la pregunta. Ok. okay. ¿Cuál es la pregunta? What, what is your mother doing? Very good, very what, good. What is your mother? Yes, yes. No se dude. Si está bien, muy bien. What is your mother doing? Ok. What? Hello. Hola. Hello. Hello. Okay, very good. Let me see who's here in this group. Uh, I have Ivan. Ivan, who is in your house? Who is your house? In my house are my daughter and my wife. Your parents, okay. What is your mother doing? No, my dad, my daughter, da daughter. Ah, daughters. Okay. Daughter. Uh -huh. So, what is your oldest daughter doing? La mayor. What is what is your oldest daughter doing? She washing the dish the 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 mouth mouth your mouth. She's washing the your mouth. Dientes, mouth dientes. Ah, she's brushing her teeth. Brushing teeth. Ah, perdón. Mouth is boca. Uh -huh. <laughs> she's brushing her teeth. Very good. What is your youngest daughter doing? She she's sleeping. Very good. Okay. Para decir la mayor solo es old. Solo es old. Para hacer referencia a la mayor. Sí, pero you can say older. Older. Porque está con dos. Older. Ah, okay. Older. Older and young. Yeah. Older, younger. 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 Yes. Okay. Karen, are you there? Hola. Karen, hello. Uh, who Hola. is in your house? Uh, in my house is some. Uh, only, only your son. See. Sí. Okay. Yes. What is your son doing? Uh, he is a sleeping. He is sleeping. Very good. Ahora hazle la pregunta tú a... a ¿quién, ¿Quién más está acá? Perdón. Eh, Pablo. Pablo. Yes. Hazle no, la pregunta yo... tú, Karen. So, primero te, <laughs> tienes que preguntarle quién está ahí. 
-huh. Ajá. ¿Cómo era? ¿Cómo ha empezado? Eh, who is in your house? Ah. Who, who is in your house, eh, Pablo? Uh -huh. eh, I am not in my house. I am in my work. Ok, okay. Eh, entonces, eh, in your work, there. In my work, there. Who is in your work? Ok. Eh, eh, yes. Who is in your eh, work? In my work are my co-works, co-work, co ¿cómo es ahí? Co-workers. Co-workers, co-workers. Yes. Mm -hmm. Michael Workers. Very good. What are your co workers doing? Uh, ahí tendría que ser they. They. Yes. Ellos. Yes. Sí. Yes. Mm -hmm. They are, they are mm -hmm. working. They are okay. working. Very good. They are working. Y okay. para preguntar, ¿en qué trabaja? Eh, ¿En qué trabaja? What are they doing? What? Or, what, o, o si quieres preguntarle a él, ¿cómo qué se dedica? What do you do? Uh, what do you do, Pablo? Uh, I am sergeant. Okay, in, he's a sergeant. In, in Navy. In Navy. Very good, excellent. Mm. Okay. Very good. So, uh, what is your boss doing? No sé cómo le dice ahí la persona que tu jefe, <laughs> pero tal vez tienen otro nombre ustedes para eso. Pero, what is your boss doing? Uh, my dude, uh, he is sleeping. Okay. <laughs> good. <laughs> nice. Nice. Okay, very good. Let's go back to the room. We're going to do a practice okay. picture. Okay, very good. So, la primera pregunta que tenían que hacer era, who is in your house? Right? ¿Quién está ahí? Who is in your house? The second question is, what is your parent doing? What is your mom doing? What is your dad doing? What is your son doing? What is your brother doing? Okay? So, esa era la, la pregunta. Y ahí en base de eso, ahí viene el present continuous, right? He is watching TV. She is cooking. She is sleeping. Okay? Very good. All right. So, uh, I want to share my computer with you. Let's do a practice very quick, okay? Look at the sentence here. Look at the pictures here. Complete the sentence with the present continuous. ¿Cuál sería? Um, I am playing football. I am playing. I am playing. I am playing. I am playing. ¿Por qué no puedo usar I is playing? Está hablando en primera persona. Exactly. So, entonces, mm -hmm. solo am en caja. Very good. The next one. Look at the other. Tennis. You are playing. Miss... Mm -hmm. You are playing. ¿Alguien opina otra cosa? No, He's right? Playing. No. 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 Are. Estamos usando you. Are, right? Uh, no. Solo podemos you, usar... You, you are, you are. You are playing tennis, very good. Con you, siempre usamos el verb to be are. All right, very good. The next one. He is playing. He is playing. He is playing video games, very good. What about she? She is, she is playing. She is playing rugby. Rugby. Okay, look at the next one. It? It, it, is. It, it, it is. It is playing down. Okay. Este es una, una buen, un buen ejemplo si yo estoy, te, te pregunto, what is your dog doing? 
¿Qué está haciendo tu, tu perrito, tu mascota? What is your dog doing? He is eating. He is sleeping. No, uh, no it, pero it, 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 it is, is sleeping. It, it, it is. It is sleeping. It is sleep. It is eating. Very good. Okay. Uh, we are. We are. The next one. We are, we are playing, playing the guitar. Playing. Very good. What about the piano here? You are. You are. You are playing. You are playing, you you are are playing, playing piano. the piano. Very good. You are playing. And the last one. They are playing, playing basketball. basketball. They are. Recuerden que los plurales. ¿Cuál es el plural? They and we. Y también you. So we use are. Verb to be are. Very good. So. Les voy a mandar esta lista que tiene como 10 ejercicios aquí de, de, de present continuous. Okay. Mm -hmm. eh, también, si ustedes ven aquí el ejemplo número 3, también se conoce como el present progressive en inglés. El present continuous y el present progressive <coughs> es la misma cosa. Okay. Es simplemente otra forma de, 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 de decir ese ejercicio. So. Okay, let's go here. For example, which one? Look at this picture here. He is having a shower. He is yeah. having a bath. He is combing his hair. He is brushing his teeth. He's having a shower. He's having a shower. Very good. Ah, no, bath. <laughs> bath. Uh, es que bath is a es, eh, bañera. Not. Mm. Yes, shower es cuando cae el agua de arriba. Yeah. Ok, very good. So, no lo voy a hacer, simplemente este, eh, quiero hacer un ejemplo. Eh, let me see. Uh, eh, let me get a picture here. Ok. Let's see, I have some... Uh, no, let me see. Adultos. Let's, let's look at these adults here. Okay. Let me open this picture in a bigger, en un formato más grande. Simplemente quiero abrirla aquí. Okay. So we can do an activity. Let's say, for example, we're looking at these people. We are observing. Digamos que está pasando esto en tiempo real. Right now it's happening live. Right? And I ask you, hey, what are they doing? ¿Qué están haciendo? They are the talking. They are talking. Complete okay. sentence, right? They are talking. Okay. okay. They are talking. Yes, very good. Okay. What is he wearing? Wearing a blue t-shirt. And what else? Sweater. 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 No, he, right? He. He. He is wearing a blue sweater. He is wearing brown pants. Brown pants. Brown pants. Okay. All right, very good. What is she wearing? Pink sweater. Pink sweater. Okay, pink sweater. ¿Qué más? Repaso, colors, clothes. Wearing a blue jeans. She's wearing blue jeans. She's okay. wearing, wearing, wearing white blue shirt. She's wearing white blouse. 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 Okay. Now, what else? Other actions? Otras acciones que está haciendo? What is she doing? She's talking. She's talking. Ya dijimos eso, pero puede ver otras acciones. What else, what else is she doing? She is... They are studying. She's yeah. studying. Uh-huh. Maybe they are... She's studying. Okay. What about... Está sentado o parada? She's sitting. 
on the table. She's sitting on the table. Sitting. Sitting. Yes. Okay. Okay, let's see. What about her? ¿Qué está haciendo? <laughs> Thinking. <laughs> She's sleeping in the class. Sleeping. <laughs> She's talking. She's thinking. Está pensando. She's thinking. She's playing. She's what? She is playing. Eh, expl explicando. Oh, uh -huh. she's explaining. 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 She's explaining. Explaining. Yes. Very good. She's sitting, right? She's sitting down. She's sitting. She's looking. Looking. Very good. She's looking. At her, okay. Very good. Uh, she is explaining. Está explicando algo. She's explaining. They are okay. very paying attention. They are paying attention. Están usando bastante el ING. That's very good. Mm -hmm. Very good. Okay. They Excellent. are doing mm -hmm. homework. They are doing homework. Están estudiando. How do I say it in English? Present continuous? Studying. Complete sentence? They are, they studying. are studying. Yes, they are studying. Very good. Very. Y, y si digo, ¿están teniendo una conferencia? O una reunión? They are in meeting. They are having a meeting. meeting. They are having a meeting. Having is teniendo. Uh-huh. Exactly. They are having a meeting. Very good. Okay, so very good. So podemos, have, podemos ver muchas acciones, ¿verdad? Y de eso se trata. El present continuous es para describir acciones que están pasando ahorita mismo. Okay? Very good. Questions? Do you have questions? No. Okay. Give me two minutes. I just want to, uh, I want to show you something, okay? Ignoren todas estas flechitas, ya las voy a borrar. Okay, so, uh, a problem that, that you can face, okay? A problem that you can have here is uh, a este nivel, eh, donde ya tienen algún, algunas herramientas, okay? In English, you already, you like, I have some teacher, ya tengo algunas herramientas, teacher, pero... Pero es que siempre estoy translating. Right? So, ¿cómo parar eso? Let me see. I need to show you. Okay. First, this is a box. Can you see? Es una cajita. Do you see the box? Yes. Very good. Okay. Now, your brain right now is like this. Look. You have tenés two boxes in your head, okay? Let me show you. Ahorita ustedes tienen, esto es lo que está pasando, miren, right? So, uh, English is not your first language, ¿verdad? Obviamente. So, you're going to, this is Spanish, right? And this is English. Si están traduciendo para entender toda la estructura, el verbo, el sujeto, el ing, el pasado, van a estar brincando aquí, miren. Van a estar brincando, 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 brincando de aquí. Van a escuchar en español, van a traducir en inglés, van a escuchar en inglés, van a traducir en español, y el verbo, y el sujeto, y el ing, van a estar brincando bastante. Okay. So, teacher, ¿qué hago? How do I do it? Okay, now look. Eh, es bien difícil. Quisiera tener una pizarra así para estar escribiendo. <laughs> All right. Digamos que en esta, en esta cajita, esta Spanish box here that you have, okay, tienen esto casi lleno. Esto está lleno. The Spanish box. Está lleno. Okay. Now, lo que, lo que nunca, nunca han visto lo que es una balanza, ¿verdad? Así como la que muestran. Like a balance, like this, right? Una balanza. Okay. 
Now, lo que ustedes tienen que hacer es empezar a cambiar la balanza. ¿Y cómo hago eso, Ticho? ¿Cómo empiezo a cambiar la balanza si está llena en español? Si toda mi vida he hablado de español y he, y he estudiado en español. Entonces, ¿cómo cambio la balanza? Le pongo más peso y el peso es el vocabulario. ¿Ok? Ese es el peso. Si yo le pongo más vocabulario a mi, a mi lado de inglés, yo voy a pensar más en inglés. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que agregarle todos los días, tienen que agregar más contenido, más palabritas en inglés. Más palabras. ¿Ok? Puede ser palabras simples. Chair. Sitting. Thinking. Blue. Cualquier palabrita. ¿Ok? Ustedes tienen que seguir agregándole contenido aquí. ¿Verdad? Para que pese esta cajita más, entonces ya ustedes empiecen a nivelar eso. ¿Ok? Ahora, recuerden algo. No pueden pensar más allá del vocabulario que tienen. Por ejemplo, dime algo que no existe. <ríe> dime algo que tú, eh, que tú no conoces. No vas a poder. Entonces, si mi vocabulario de inglés va ampliando, también mi forma de pensar en inglés va incrementando. ¿Ok? ¿Pregunta? No. Tienen que nivelar esa cajita. Si no, por, por el mismo peso, siempre van a ir al español. Como, como el camino de menos resistencia. ¿Verdad? Porque es más común, es más fácil, es, es, es lo que yo he usado, es mi herramienta. Entonces, eh, yo voy a ir siempre al español. Pero, ¿cómo evitar eso? Incrementan, es incrementar el vocabulario en inglés. Sigan, sigan agregando ese contenido en inglés. Una palabra que pongan, algo, algo, una palabra que sea un verbo. Una, un adjetivo, eh, un pronombre, eh, eh, for example, eh, ¿cómo digo? Lentes, teacher, lentes, lentes, clases, clases, ok. Very good. Entonces, ahora yo voy a pensar en clases. Ok. Very no good. Si lentes, ya no voy a ver lentes, sino que clases. Exactly, exactly. Very good. Very good. Y cuando este, este, esta caja de inglés esté llena, ¿saben qué? Ustedes en su mente se van a hablar a ustedes mismos en inglés. Uh -huh. Ahorita no pasa. Es imposible ahorita. ¿Cómo yo muevo? Pero sí, ustedes saben que tenemos conversaciones, ¿verdad? <risa> Todos los días estamos conversando con nosotros mismos, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo estoy pensando, hey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a cocinar? ¿A qué hora es la reunión? You're speaking to yourself. Si esta cajita sigue creciendo y tiene más vocabulario, ustedes van a automáticamente hablar, hablarse ustedes mismos en inglés. Entonces ya no van a, ya no va, cuando tú veas ese objeto ahí en la tienda, ya no va a ser lente, sino que va a ser clases. ¿Verdad? Ya, yeah, y así. Y así es como tienen que nivelar esa cajita. ¿Ok? Uh -huh. Ahorita está bien llena con el español, pero sigan poniéndole contenido de inglés y ya van a ver que esa cajita va incrementando, va creciendo y voy pensando más en inglés porque no pueden pensar más de allá de su vocabulario. All right. Excellent. Good job. Questions? Nada, ¿verdad? Tomorrow. Ajá. Perdón. Eh, solamente saliéndonos un poquito de, de la clase. Eh, he estado teniendo problemas con unos ejercicios uh -huh. de hecho ahí les tomé unas capturas de pantalla uh -huh. que la pueda enviar para que me ayude eh, como por ejemplo en unos ejercicios de, de estar diciendo la hora y yo considero que sí estoy en lo correcto pero no sé por qué me bueno, digo yo que estoy en lo correcto pero este eh, ¿cómo se llama? me da error así que uh -huh. le voy a mandar esas, esas capturas de pantalla Sí, para que usted me, me ayude, porque ya, ya prácticamente ya, solamente estoy ya en el examen final prácticamente. 
Ok, está bien. Sí, solo eh, me ponen la sección, ¿verdad? De qué sección es y qué, ¿verdad? Sí, no hay bueno, problema. Se, se pueden adelantar y yo siempre los voy a apoyar eh, eh, ayudándolos, aunque ustedes están adelantados en la clase. Pero acordate que algunas de esas pues, preguntas que tú tienes o dudas, ya en la clase aquí digital, ya en la clase se va a aclarar. Ya aquí tú vas okay. a aclarar esas cosas, ¿verdad? Perfecto. Ok, very good. Aprendieron algo? El present continuous. I am, I am sleeping. I am talking. I am eating. I am cooking. Mm -hmm. Yes, very good. Yes. Okay. yes. Excellent. All right, very good. I'll see you tomorrow then. Okay. okay. See, see you tomorrow. tomorrow. Thank you. Tomorrow. All right. Have a, have a good night. Bye.